Bene, ora diamo la parola, do la parola a Davide Giordano, country manager Ciao. per l'Italia di Shopware, che ci parlerà di, attenzione, tutto quello, tutto, 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 tutto. cioè non guarda oh. che, guarda, mi siedo lì, eh. <ride> no, ah, ti fai anche la domanda, avete domande rispondi tu, sì le ho, <ride> ce l'ho, ce l'ho già una pronta, tutto quello che dovete sapere sull'e-commerce B2B, a te lo scetro, grazie, qual è il tasto? La freccina in giù? Questa qua? No, questa. Questa? Ah, che bella. Okay. Grazie. Bene, grazie Davide. a tutti. Ciao. Uh, io mi chiamo Davide Giordano, sono il country manager di Shopware per l'Italia. Prima di lavorare qui ho lavorato per... Uh, ho lanciato in Italia alcuni vendor internazionali come per esempio Klarna e da tre anni mi occupo dello sviluppo commerciale di business di Shopware. Con me c'è anche Tommaso che più tardi terrà un workshop in questo bellissimo aereo. E due parole su chi siamo. Eh, noi siamo un'azienda europea, tedesca. Offriamo eh, al segmento del mid-market una piattaforma e-commerce B2B e B2C che è estremamente flessibile, dà la possibilità quindi di eh, poter far decidere al cliente un po' quali sono le regole di business che vuole implica mh, appunto applicare alla piattaforma, eh, può scegliersi tutto quello che è la parte composable, può decidere se usare il nostro codice o usarlo customizzato, quindi dà proprio la possibilità di eh, dare al cliente tutto quello che gli serve. Nell'offerta che abbiamo è tutto quanto già all inclusive, quindi Um, aggiunta di SKU, numero ordini, eccetera, saranno già tutti quanti interni, quindi si può anche fare un piano uh, di evoluzione rispetto agli anni uh, che saranno insieme a noi. E a loro offriamo tutta una serie di servizi che sono già inclusi, out of the box, tra cui uh, alcune funzionalità avanzate rispetto al, al campo del B2B. Uh, più del 60% dei, clienti, dei nostri clienti sfrutta nostre capability B2B a vario livello. E quindi conosciamo molto bene questo mercato, eh, soprattutto appunto in ambito europeo, dove ci sono una valanga di complicazioni rispetto magari a quelli eh, americani. Eh, e oggi sono qui per dirvi questa cosa, che <ride> nel nostro mercato, nella nostra industria, ci diciamo ormai da boh, 13 anni, che è che l'anno prossimo sarà finalmente l'anno del B2B commerce. Questa è una frase che appunto viene continuata a essere ripetuta eh, appunto nella, nella, tra di noi, anche perché dico tra di noi, perché dati del, eh, dell'osservatorio del Politecnico sul B2B di due settimane fa, di cui noi siamo sponsor, dicono che il 58% delle imprese italiane non adotta tecnologie B2B commerce, e quindi diciamo, eh, quindi da 13 anni cosa ci stanno raccontando, se, questi sono poi i, la, se questa poi è la realtà. E, mh, andando oltre, eh, la ricerca aveva una serie di domande e queste qui sono alcune delle risposte che sono state date, quindi perché dovremmo adottare una piattaforma e-commerce B2B per aumentare la competibilità e la visibilità, diminuire l'attività a basso valore aggiunto ed altro, però qua manca un pezzo che è vendere di più. <ride> Noi stiamo facendo tutta questa cosa perché, eh, proprio per dare alle aziende l'opportunità di poter vendere di più e di poter raggiungere magari dei clienti che non riescono a raggiungere con semplicità. Questo perché eh, uno dei messaggi che passava di più ultimamente è quello di semplicemente vanno semplificati i processi, che tradotto è Basta creare un sito commerce B2B che abbia la stessa UX e la stessa semplicità di un commerce B2C e la si risolve così. I, i buyer si, eh, vanno a, a utilizzare diciamo, la parte self-service e abbiamo risolto. Ma questa cosa non ha senso, perché per attivare una reale, ehm, diciamo, per, per iniziare a usare veramente il commerce B2B, dal nostro punto di vista, bisogna iniziare una una cosa che si chiama trasformazione digitale. Questo perché, a differenza del B2C, il B2B ha sì tutta una serie di complessità che possono essere tipi di pagamento diversi, tipi di listini prezzo diversi, eh, magazzini diversi, workflow diversi, eccetera. Però ha un pezzo fondamentale che eh, in ambito B2C 
un po' decade in qualche maniera, che è la parte delle relazioni, che è la parte gestita dalla forza vendita delle aziende. Quindi, per come la vediamo noi, c'è la, la barriera più grande rispetto ad iniziare un vero processo di digital transformation è proprio lì, è proprio mettersi contro in qualche modo tutta la, la forza vendita, gli agenti di commercio, i canali, eccetera. Quindi quello che noi abbiamo studiato sono una serie di funzionalità, alcune le presenterà dopo Tommaso, oggi adesso non ve le sto a raccontare perché non è questo il caso, però una serie di funzionalità che vanno proprio ad aiutare la forza vendite a vendere di più, quindi magari ad andare a raggiungere tutti quei clienti che, diciamo, una volta fatto il target, vengono un po' lasciati abbandonati, perché magari hanno, comprano di meno, magari eh, non vedono quindi le nuove promozioni, i nuovi prodotti, eccetera. Noi abbiamo sviluppato proprio dei, degli, degli strumenti che vanno ad aiutare tutta la parte di relazioni in questo mondo. E quindi, in buona sostanza, dare il commerciale degli strumenti che gli facciano vendere di più, gli facciano fare più soldi, cosa che poi giova a tutta quanta l'azienda. Perché avere uno strumento, facciamo esempio magari il CRM, quanti commerciali sono così bravi dall'andare a compilare il CRM tutti i giorni dopo ogni deal, dopo ogni telefonata? Io no, per esempio. <ride> Perché? Perché mi sembra un valore, cioè non, non ci vedo così tanto valore. Oppure anche perché penso, beh, ma non mi sta facendo fare il mio lavoro, non mi sta facendo chiudere dei contratti o altro, devo solamente fare dei report. Quindi magari il CRM, per quanto sia necessario, soprattutto per i piani alti, a me serve e non serve. Mentre invece uno strumento di eh, vendita digitale è qualcosa che invece dà al commerciale proprio uno strumento per riuscire a vendere di più. Ora... Eh, quindi tutto questo processo di digital transformation, per come la vediamo noi, ha una serie di fasi. Quindi quello che volevo fare oggi è diciamo, darvi un'introduzione un a quelle che sono diciamo, delle best practice rispetto a, ok, voglio iniziare questo processo, cosa devo fare? Uno, ho chiamato il cambiamento. <ride> Qui in buona sostanza l'idea è che per iniziare un processo del genere bisogna iniziare a coinvolgere sin da subito tutta l'azienda. Ragazzi, stiamo per iniziare questa cosa. Il motivo è vogliamo vendere di più, vogliamo avere più competizione nei livelli internazionali, vogliamo eh, riuscire a mantenere dei rapporti che stiamo un po' perdendo. Tutti quanti devono saperlo, tutti quanti devono esserne consci. Dal C-level, quindi dall'amministratore delegato, dal paron, a, a, tut a tutta la leva commerciale. E bisogna creare ovviamente un business plan capendo, ok, quanto vado a investire, quant'è che possiamo fare, dove vogliamo arrivare nei prossimi anni. Due, piattaforma. Questo è, diciamo, lo strumento che verrà utilizzato poi da tutti quanti per sia lato cliente, scusate, lato, sia dai clienti sia dall'azienda. Qui eh, abbiamo fatto una ricerca con, con Pimcor, che è un nostro partner, e in buona sostanza abbiamo scoperto che l'86% dei clienti vuole avere una piattaforma eh, in tempi brevi e lo stesso numero vuole avere una piattaforma customizzata. Quindi qui abbiamo scoperto che c'è un, eh, un grosso problema, diciamo, perché una cosa è andare a prendere diciamo, una soluzione che magari è, è sul mercato ed è pronta, cosa che... Uh, ovviamente ci sono uh, e hanno tempi di, uh, di realizzazione più rapidi, però non vanno poi a implementare tutti i processi che magari volete voi. Quindi una cosa importante qui è quella di uh, fare un cosiddetto RFP, quindi una serie di, uh, di lista di funzionalità che servono a voi e che volete mantenere, una lista di processi che volete mantenere, si fa questo documento e si passa ai vendor, alle, alle agenzie, a chi per loro. Questo perché, se no, un problema che si può avere è quello di cercare di mettere un quadrato in un cerchio e chiamarla innovazione. Quindi non bisogna trovare un modo appunto di avere le, quello che volete voi secondo i tempi che volete voi. Un'altra cosa che eh, questo ho chiamato il marketing, in realtà potrebbe essere diciamo, l'efficienza, eh, questo perché la piattaforma deve essere appunto utilizzata, come dicevo prima, da più persone e anche l'intervento pre precedente di Andrea 
dice giustamente questo è uno strumento di business, deve essere bello quanto volete, ma deve essere anche molto, cioè molto semplice da utilizzare, il più possibile <ride> semplice da utilizzare a tu, da, tutte le parti, la, da tutte le parti. Questo poi sarà lo strumento che verrà utilizzato per, per esempio, mantenere contenuti e che sarà eh, anche uno strumento dove voi, quindi senza per forza passare dall'agenzia, dovrete caricare prodotti, promozioni, eccetera. Questo è importante, quindi, anche per avere dei tempi molto rapidi di realizzazione e di eh, go to market. Altra parte è l'ecosistema, quindi voi avrete sicuramente una serie di ehm, strumenti e sistemi che avete già in casa, l'IRP che ha fatto il figlio del capo che non possiamo togli togliere, Uh, il CRM, insomma, ci sono una valanga di sistemi, ovviamente qualcuno di voi ne avrà di più, chi di meno, il PIM, l'OMS, eccetera. Qui è importante trovare il modo di far sì che la piattaforma di cui prima, ma comunque tutto quanto questo nuovo sistema, sia, uh, si parli in qualche modo. Questo perché se no ci potrebbero essere problemi di reputazione, tipo un cliente scrive una form e non arriva al marketing di riferimento, e quindi anche una, una possibile perdita di revenue. Quindi è molto importante, nell'RFP di cui prima, fare anche una lista di tutti quelli che sono i requisiti anche di sistema. Quindi anche qui coinvolgere per esempio il team IT, se ne avete uno, in modo tale che vi faccia sapere esattamente che pezzi del puzzle sono necessari. Agenzia, molto molto importante. Uh, questo perché loro saranno i vostri partner in tutto quanto il processo. Um, abbiamo anche qua dei dati che dicono che il 77% dei merchant pensano che uh, le agenzie abbiano a cuore il loro progetto e daranno di tutto per, per poterlo far andare avanti, però solo una su cinque si fida di alcune scelte dell'agenzia, anche qui. Questo perché a volte uno dice, ok, devo iniziare questo processo, ti do la RFP e voglio che usi questo vendor. Aspetta, <ride> capiamo quali sono i requisiti, capiamo quali sono le vostre vere esigenze e in base a quelle capiamo qual è lo stack di vendor da utilizzare. Quindi è importantissimo una volta che scegliete l'agenzia che vi fidiate comunque di loro. Anche perché poi loro saranno quelli che dovranno fare tutto il progetto, quindi non è che poi può succedere che vi dicano, beh, tu mi hai detto di fare questa cosa e mi hai imposto questo vendor, questa cosa non funziona, io te l'avevo detto e ora che siamo live non funziona e devi rifare tutto. Sono anche quelli che poi vi daranno supporto, quindi molto importante far sì che questo rapporto inizi e continui bene. A questo punto abbiamo finalmente la nostra piattaforma e eh, quello che c'è da fare è continuare a coinvolgere tutti quanti i livelli aziendali, questo perché c'è bisogno di fare training, c'è bisogno di imparare a usarla, c'è bisogno di capire, tutti devono capire come usarla e anche i vostri clienti. Quindi questo processo di training è estremamente importante perché se no tutta quanta questa, questo investimento che state andando a fare perde il suo senso. Così come magari un portale self-service si vede che all'inizio magari fattura bene ma poi piano piano si smette. Perché? Perché tornano le telefonate, perché tornano eh, i commerciali più a gestire la relazione. Quindi un paio di idee, di checklist, diciamo, di quello che suggeriamo potreste fare nel momento in cui iniziate questo tipo di processo. La prima è quella di farvi fare una demo sui vostri processi, quindi non dire tanto eh, guarda una demo di Shopware, Uh, e guardo cosa fa, va bene, grazie, però io devo fare altro, quindi possibilmente farvi fare una demo di quello che voi vorreste vedere che quella, la piattaforma faccia e non tanto io che vi racconto che cos'ho. Pensare al futuro, quindi far sì che questa piattaforma o tutto questo processo abbia una vista anche all'innovazione, quindi quante volte innovano, quante volte vanno ad aggiungere funzionalità, quante volte mi chiamano per sapere cosa stanno facendo, cosa stiamo facendo noi, scopriamo che magari c'è una roadmap di riferimento di funzionalità, quindi invece che andare dall'agenzia a dire sviluppami questo plugin che magari dopo domani arriva. Molto importante questa cosa. Prioritizzare la UX, proprio come gli interventi precedenti, è molto importante che poi questo portale sia semplice da utilizzare. 
Possibilmente fatevi fare una POC, quindi una proof of concept, quindi magari partite con un, processo, con un progetto possibilmente più piccolo e poi da lì scalate. E network, quindi capite anche diciamo le, i vostri competitor o anche i vostri colleghi o insomma fate del networking per capire un po' quali sono le soluzioni che al momento stanno funzionando, quali no, quali c'è dell'hype però poi boh, quali sono un po' sconosciute però in realtà sono quelle che ti servono eccetera. Questo perché appunto, e qua chiudo, quello che la scelta è tra quello che esiste già e invece quello che vi serve. E ti regalo nove minuti per il caffè. Le regalo a tutti voi ragazzi, il caffè è offerto da noi. Grazie Davide, grazie. Grazie per i nove minuti. Prego, questo è un grande Però regalo il tempo. Sono sicuro che ci saranno un sacco di domande. Madonna, un sacco di domande. Per le domande c'è Tommaso. Se le dobbiamo. <ride> <ride> che, che scarica barile. Cioè. No. Siamo assolutamente perfettamente in orario. C'è qualche domanda per Davide? Perché c'è una cosa che non c'è. Dovevi dirci tutto, tutto sull'e-commerce B2B. Eh, ma quanto, quanto costa fare e-commerce B2B? Costa un po' di soldi. Non costa poco, non costa poco, è vero. Cioè comunque l'idea è che eh, un progetto dipende dalla, dif dalla complessità di appunto integrazione eccetera, ma diciamo che può partire in complessivamente dai 100.000 euro in su, dipende molto da dalla dimensione dell'azienda, del processo eccetera. Quindi è vero, non è un investimento eh, semplice ma è un investimento che serve, visto che se si vuole competere in campi internazionali, se si vuole comunque continuare ad aumentare la parte di fatturato, eccetera, è un pezzo importante di tutta la strategia commerciale dell'azienda. Assolutamente, a me è piaciuta prima la frase che hai detto, cercare di incastrare il quadrato nel cerchio, ok, innovazione, e spesso accade, nel senso che lo, lo vedo nei progetti, quindi si cerca di incastrare le esigenze dell'azienda sulla piattaforma quando dovrebbe essere forse anche la piattaforma a guidare certe innovazioni. Dopo nel workshop parliamo, parlate di digital sales room, quindi comunque funzionalità innovative. Ma perché c'è questa tendenza? Dopo ti lascio, eh, così ci siamo mangiati <ride> in minuti di... Esatto, ma eh, io penso che ovviamente la piattaforma debba essere piattaforma, perché io parlo di me, ma insomma tutto il panorama di vendor deve comunque continuare ad aggiornarsi, deve continuare a dare delle soluzioni anche che non, non, magari non conosciamo, che quindi continuano a dare qualcosa di nuovo. Però la parte importante è proprio di dire ok, questa parte mi può servire, vedo un business case relativo a questo, però io ho sempre dei processi che devo riuscire a inserire in tutto questo, quindi è molto importante fare un po' un, un equilibrio tra le due cose. Perfetto, grazie. Ancora un applauso per Davide.